세계인구 랭킹 탑100을 알아보는 시간 이번 영상에서는 세계인구 55위부터 51위까지 인구 랭킹과 국가별 특징에 대해 간단하게 알아볼까 합니다. 인구수는 시시각각 변하기 때문에 이 영상은 2020년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 세계인구 랭킹 55위 국가로는 약 2,550만명의 호주가 랭크되었습니다. 호주 또는 오스트레일리아는 남태평양과 인도양 사이의 오세아니아 대륙에 있는 나라이며 면적은 약 76만 9천 제곱킬로미터로 대한민국의 7.7배 정도의 크기입니다. 호주의 수도는 캔버라이지만 인지도가 낮아 최대 도시 시드니나 멜버른이 잘 알려져 있죠. 오페라 하우스와 하버 브릿지로 대표되는 시드니는 호주의 최대 도시로 여름에는 평균 기온이 24도 내외를, 겨울에는 13도 내외를 보이고 있어 세계에 많은 관광객들이 찾고 있는 도시이기도 합니다. 호주의 종족 구성은 앵글로색슨족이 80%, 그외 유럽인과 아시아인들 및 원주민들이 살아가고 있는데요. 호주의 1인당 GDP는 약 5만 4천 달러로 이는 네덜란드와 비슷한 수치로 세계 10위 내외를 나타내고 있습니다. 오스트레일리아 대륙에 인류가 살기 시작한 것은 약 6만 년 전부터로 추정되고 있으며 원주민 오보리지는 현존하는 세계에서 가장 오래된 부족으로 알려져 있죠. 1606년 네덜란드의 윌렘 젠지의 대륙 발견 후 1768년 영국의 캡틴 쿡 선장이 이 지역을 식민지로 삼게 됩니다. 약 16만 명의 죄수 이민자로 시작된 호주는 19세기 금광이 발견되면서 골드러쉬로 인해 인구가 급증하게 되죠. 1823년 뉴 사우스 웨일즈주는 영국으로부터 최초로 자치 독립을 선언하였으며 1901년에는 오스트레일리아 연방이 탄생하게 됩니다. 이후 1, 2차 세계대전에 참전하면서 영국과 관계가 멀어지고 미국 쪽에 가까워지는 외교 정책을 취하게 되었죠. 시드니의 랜드마크인 오페라 극장은 2007년 유네스코 세계유산에 등록될 정도로 호주의 이미지 그 자체를 대표하는 건축물입니다. 현대사회에는 호주와 시드니를 상징하는 건축물이라고 각광을 받지만 건물을 지을 때만 하더라도 건축가들 사이에서는 너무 비현실적인 디자인 때문에 반대가 많았는데요. 절대 없는 건축 디자인으로 인해 각종 문제에 부딪히다 지붕을 건설하는 데만 8년치 걸렸다고 합니다. 결국 최종 공사기간은 16년이 걸렸으며 공사비로는 1억 달러가 사용되었다고 하네요. 세계 인구 랭킹 54위 국가는 약 2,560만 명의 북한입니다. 북한은 아시아 한반도 북쪽에 위치한 나라로 중국과 대한민국 사이에 있는데요. 면적은 약 12만 제곱킬로미터로 대한민국의 1.2배 정도의 크기입니다. 북한의 수도는 평양으로 연평균 기온은 10도 내외이며 서울보다 겨울은 춥고 여름은 시원하다고 하네요. 추운 겨울의 특징을 보여주듯 최근 평양 최저기온으로는 2001년에 있었던 영하 26.5도였다고 합니다. 북한의 민족 구성은 한민족으로 구성되어 있으며 1인당 GDP는 공식적으로 집계된 적은 없으나 최근 오스트리아 빈 대학교 경제학과 연구진에 따르면 1인당 GDP는 약 790달러로 추정되고 있는데요. 이는 기니비사우와 IT와 비슷한 수치로 세계 170위권 내외를 보이고 있습니다. 제2차 세계대전이 끝나며 일본 폐망 이후 한반도는 미국과 소련의 영향력으로 인해 남북으로 나눠지며 서로 다른 노선을 취하게 되었죠. 1950년 6월 25일, 북한은 미군이 철수한 시점에 소련과 중국의 지원을 등에 업고 대대적인 남침을 감행합니다. 전쟁 초기, 북한군은 3일 만에 서울을 점령하고 낙동강 부근까지 진출하였죠. 하지만 국제연합군 파병과 더글라스 메가더 장군의 인천 상륙 작전을 시작으로 대한민국의 반격이 이어졌고, 대한민국의 군대는 압록강 부근까지 진출하게 됩니다. 이에 북한군은 중국의 적극적인 지원으로 인해 다시 전장은 38도선 부근까지 밀려 내려오게 되었죠. 결국 1953년 7월 27일 휴전협정을 체결한 뒤로 현재까지 휴전상태가 이어지고 있습니다. 휴전 이후 북한은 1950-60년대까지 대한민국보다 앞선 경제력을 과시했으나 시간이 지나며 전체 사업의 공산화와 무리한 군사력 증강 시도, 전제정치의 비효율성으로 저성장 국면에 들어서게 되었죠. 또한 현대사회 전 세계에서 찾아볼 수 없는 김일성, 김정일, 김정은으로 이어지는 3대 세습 독재 정치로 인해 경제적으로 마이너스 성장이 연속되고 대외적으로는 공산권이 붕괴하며 국제적으로 고립되는 결과를 맞이하게 되었습니다. 북한 관광은 대한민국, 미국, 이스라엘, 일본, 호주 국적자를 제외한 다른 나라 사람들이라면 가능한데요. 개인 관광은 원칙적으로 금지되어 있으며 한명 이상의 가이드를 동행시켜야 한다고 합니다. 
북한을 찾는 외국인들은 다른 국가에서 쉽게 찾아볼 수 없는 사회주의 체제의 희소성과 기묘한 분위기를 즐기기도 하죠. 하지만 북한 체제의 폐쇄성으로 인해 모바일 통신 금지라든가 자유롭지 못한 여행은 애써 방문한 관광객들에게 공포감을 불러일으켜 재방문 욕구를 감소시키기도 합니다. 세계 인구 랭킹 53위 국가로는 약 2,700만 명의 마다가스카르가 랭크되었습니다. 마다가스카르는 아프리카 남동쪽 인도양에 있는 나라로 세계에서 네 번째로 큰 섬인데요. 면적은 약 58만 7천 제곱킬로미터로 대한민국의 5,800 정도 큰 면적을 갖고 있습니다. 마다가스카르의 수도이자 최대 도시는 안타나 나리보로 마다가스카르 섬의 정중앙 해발 1,276m 고원지대에 위치해 있죠. 안타나리보는 17세기 초 메리나 왕국의 안드리안 자카 왕이 건설한 후 메리나 왕국 시대부터 수도였으며 프랑스 식민지 시절에도 수도로 기능했습니다. 마다가스카르의 민족 구성은 말레이 인도네시아족, 말레이 인도네시아 아프리카 혼혈족 등 주로 말라가시인으로 이루어져 있는데요. 마다가스카르의 1인당 GDP는 약 460달러로 이는 중앙아프리카 공화국과 비슷한 수치로 세계 190위권 내에 포함되어 있습니다. 마다가스카르에는 고대의 철기시대 때부터 인도네시아와 아프리카에서 항해해온 사람들이 거주하며 9세기에는 아랍계 사람들도 내항하였죠. 마다가스카르는 1540년부터 약 350년간 메리나 왕국이 통치하였지만 유럽 열강들의 제국주의 시대 프랑스가 동해안에 기지를 건설하였고 19세기에는 영국이 통화마시나를 점령하면서 마다가스카르를 두고 쟁탈전을 벌였습니다. 결국 19세기 후반 프랑스가 메리나 왕국에 간섭하며 마다가스카르를 식민지 통치를 하게 되었고 제2차 세계대전이 끝난 후 반프랑스 민족독립운동과 함께 1960년에 독립을 이루게 되었죠. 하지만 독립 이후에도 여느 다른 나라들과 마찬가지로 국내 권력 다툼으로 쿠데타, 마다가스카르 혁명 등의 갈등을 빚다가 차차 정치적 안정을 보이고 있습니다. 마다가스카르를 상징하는 나무로는 마다가스카르 남서부에 위치한 오론다바 도시 주변에 바오밥 나무가 있는데요. 바오밥 나무는 나무 윗부분에 몰려있는 줄기가 마치 뿌리 모양을 하고 있어 신이 실수로 거꾸로 심어 생겼다는 전설이 있습니다. 보통 3000년 정도의 수명을 갖고 있어 아프리카에서는 생명의 나무로 신성시되고 있죠. 세계 인구 랭킹 52위 국가로는 약 2750만 명의 코트디부아르입니다. 코트디부아르는 서아프리카 남서부에 있는 나라로 동쪽은 부르키나파소와 가나, 서쪽은 기니와 라이베리아와 접해 있는 국가인데요. 면적은 약 32만 2천 제곱킬로미터로 이는 대한민국의 3.2배 정도의 크기입니다. 코트디부아르의 법적 수도는 야무스크로 인하 정치 경제적으로 지속적인 혼란을 겪었던 탓에 이전의 수도인 아비장이 아직까지 실질적인 수도 역할을 하고 있죠. 아비장은 코트디부아르의 경제 수도이자 서아프리카의 주요 도시 중 하나로 1960년대의 전성기 때는 서아프리카의 파리라는 별칭도 있었습니다. 코트디부아르의 종족 구성은 아칸족이 40%, 그외 구루족, 북방 멘네족 등 여러 민족이 살아가고 있는데요. 코트디부아르의 1인당 GDP는 약 1,700달러로 이는 캄보디아와 비슷한 수치로 세계 150위권 내외 포함되어 있습니다. 코트디부아르 지역은 15세기 후반부터 유럽 열강이 상하와 노예를 얻기 위해 몰려들었고 코트디부아르의 국명은 프랑스어로 상하해안이라는 뜻이기도 하죠. 프랑스는 19세기에 접어들어 요새를 구축하여 영국에 대항하며 노예 무역에 주력하게 됩니다. 19세기 후반 코트디부아르는 세네갈에서 분리된 프랑스 식민지 중 하나가 되었죠. 1960년 8월, 코트디부아르는 프랑스 공동체에서 이탈하면서 완전 독립을 실현하게 되었지만 초대 대통령으로 취임한 우프의 부안이는 30년의 장기 독재 집권을 하게 됩니다. 우프의 부안이는 젊은 시절 독립운동 활동 당시 프랑스 내 공상당의 지지로 독립을 했지만 자신이 집권하고서는 공상당과 결별하고 친 프랑스 정책으로 눈부신 경제성장을 이루가였죠 하지만 7선까지 대통령의 장기 집권한 부작용은 국내 정치적 혼란을 야기하게 되면서 그의 사후 코트디부아르는 내전을 겪기도 했습니다. 코트디부아르는 축구에 관심이 있는 사람이라면 누구나 잘 알고 있는 축구 영웅 디디에 드록바의 국가이기도 한데요. 드록바는 코트디부아르 국가대표 스트라이커이며 첼시에서 전성기를 보내던 중에 유에파 챔피언스 리그 우승과 프리미어리그 4회 우승을 이끌었던 선수이기도 합니다. 심지어 코트디부아르가 월드컵 본선 진출에 확정되었을 때 코트디부아르는 내전 중이었는데 드록바는 생중계 카메라 앞에서 여러분 제발 일주일만이라도 무기를 내려놓읍시다 라고 인터뷰하였고 
이후 내전의 주체였던 두 주체는 화해의 분위기가 만들어져 결국 평화조약에 서명하며 내전이 종식되었죠. 세계 인구 랭킹 51위 국가로는 약 2,770만 명의 카메룬이 랭크되었습니다. 카메룬은 아프리카 대륙 중부 기니만의 면한 나라로 동쪽으로는 차드와 중앙아프리카공화국, 서쪽으로는 나이지리아 등과 접한 국가인데요. 면적은 약 47만 5천 제곱킬로미터로 대한민국의 4.7배 정도 되는 크기의 국가입니다. 카메룬의 수도는 야운데, 최대 도시는 두알라로 두알라는 제1의 항구도시로 발전되었고, 야운데는 카메룬의 학술, 문화 중심지 역할을 하죠. 카메룬의 종족 구성은 카메룬 고원족 30%, 족도 반투족 20%, 그외 키르디족, 후라니족 등이 살아가고 있습니다. 카메룬의 1인당 GDP는 약 1,520달러로 이는 키리바시와 비슷한 수치로 세계 150위권 정도를 나타내고 있죠. 카메룬 지역은 1472년 포르투갈의 배가 해안의 강 어귀에 도착했을 때 작은 섬 부근에서 새우가 서식하는 것을 보며 포르투갈어 새우라는 뜻의 카마레스에서 유래한 것이 국명 카메룬의 어원이라고 합니다. 1800년부터 카메룬의 연안은 영국의 세력 하에 놓였고 1868년 독일인이 연안의 무역기지를 설치한 후 영국과의 쟁탈 경쟁을 전개하다 결국 독일의 우위로 식민지가 건설되었죠. 제1차 세계대전 중 프랑스군과 영국군은 독일이 통치 중이었던 카메룬을 공격하였고 독일군의 항복 이후 카메룬은 프랑스와 영국의 분할 통치가 됩니다. 제2차 세계대전 이후 1940년대부터 카메룬의 독립운동이 일어나게 되면서 1960년 카메룬 공화국으로 독립하게 되죠. 독립한 카메룬은 아이조 대통령이 초대 대통령으로 선출되면서 일당 재배로 20년간 독재체제를 구축하게 됩니다. 1982년 아이조 독재에 맞서 새롭게 정권을 잡은 폴 비아 대통령은 아이조에게 사형선고를 내리고 현재까지 40년의 독재를 이어가면서 현존하는 대통령 중 최장기 통치를 하는 인물 중 하나로 손꼽히고 있죠. 카메룬은 피파 월드컵 아프리카 최대 출전국으로 유명한 축구선수로는 FC 바르셀로나 출신의 사무엘 에투가 있으며 카메룬 국가대표는 2000년 시드니 올림픽 금메달을 획득하기도 했습니다. 또한 농구 실력도 뛰어나 NBA 필라델피아 팀에서 최고의 실력을 보이고 있는 센터 조엘 엠비드라든가 토론토 팀에서 중요한 파워포인트로 활동하며 올스타 선수로도 선정되는 파스칼 시아카미 있죠. 이번 영상에서는 세계 인구 랭킹 탑100 55위부터 51위까지 정리해보았는데요. 다음 세계 인구 랭킹 영상에서는 50위부터 46위까지 소개하도록 하겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.